நம்ம சேனல் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்க அதில் மேலே வந்து ஆலை கிளிக் பண்ணிங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லேர்ன் டு கிராக் அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி வந்து லாஸ்ட் வீடியோ என்ன பார்த்துருந்தோம் இந்திரா காந்தி அவர்கள் படுகொலை செய்ய போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியாவோட யங்கஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் வராங்கன்னு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்தியாவோட யங்கஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் என்னென்ன பண்ணுறாரு என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வர்றார் அவர் லைஃப்பில் என்ன நடக்குது அவர் ஃபுல்லாக அஞ்சு வருஷம் கம்ப்ளீட் பண்ணுறா இல்லையா அப்படிங்கிறத தான் நம்ம அஞ்சு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம நேராக வீடியோக்குள்ள போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியே கூட இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்க நேராக நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல ஃபார்ம் பண்ண லோக்சபாவில் தான் இந்திரா காந்தி அவர்கள் பிரைம் மினிஸ்டராக வர்றாங்க அந்த லோக்சபாவோட பீரியட் எண்பத்தி அஞ்சில் தான் முடிய வேண்டியது பட் எதிர்பார்த்த விதமாக அதுக்கு கரெக்டாக ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்திரா காந்தி அவர்கள் இறந்து போனால் தான் ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் இப்போ பிரைம் மினிஸ்டராக வந்திருக்காரு இன்னும் சொல்ல போனால் ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் இப்போ பிரைம் மினிஸ்டராக வந்திருக்காரில்ல அவங்க அம்மா இறந்து போனதுக்கு வரும் இவருக்கு இனிமேல் வந்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் தான் டைம் இருக்குது பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் திரும்ப லோக்சபா கலையும் எலெக்ஷனாக ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் ஒரு சின்ன ஐடியா பண்ணுறாரு என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம லோக்சபா கலைச்சு எலெக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அம்மா இறந்து போனால அந்த அனுதாப ஓட்டுகள் நம்ம கிடைக்கும் நம்ம திரும்பவும் அஞ்சு வருஷம் ஈஸியாக ரூல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஐடியா பண்ணாரு ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் நினைச்ச மாதிரி என்ன பண்ணார்னா ஆர்டிகல் எயிட்டி ஃபைவ் யூஸ் பண்ணி லோக்சபாவை கலைக்கிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜெயலலிதா எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க லோக்சபாவை கலைக்கிற ஆர்டிகல் வந்து ஆர்டிகல் எயிட்டி ஃபைவ் அதை யூஸ் பண்ணி பிரசிடென்ட் மூலமாக லோக்சபா கலைக்கிறாங்க எலெக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் நினைச்ச மாதிரியே இந்திரா காந்தி அவர்கள் இறந்து போனால உருவான அனுதாபம் எல்லாமே ஓட்டாக மாறுது இதனால் காங்கிரஸ் கட்சி ஈஸியாக வின் பண்ணுறாங்க வின் அப்படின்னா சாதனமாக வெற்றி கிடையாதுங்க இமாலய வெற்றி எப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதுவரை இப்போ வரைக்குமே அதாங்க ரெக்கார்டு ஒரு தனி கட்சி ஒரு எலெக்ஷனில் அதிகபட்ச இடங்களை வின் பண்ணதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் காங்கிரஸ் மட்டும்தான் கிட்டத்தட்ட நானூற்றி நாலு இடங்களை மட்டுமே காங்கிரஸ் வின் பண்ணிக்காங்க பாருங்கள் மொத்தம் வெறும் ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு தொகுதி தான் அந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சுலே நானூற்றி நாலு இடங்களை காங்கிரஸ் மட்டுமே வின் பண்ணிச்சு அது வந்து இப்போ வரைக்குமே ரெக்கார்டு ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் இந்திரா காந்தி அவர்கள் அவங்களால செய்ய முடியாத ஒரு சாதனையை அவங்க பேரை அதில் ஜவஹர்லால் நேரோட பேரை ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் செஞ்சார் அதுக்கு ரீசன் இந்திரா காந்தி அவர்கள் மரணம் ஏற்படுத்தின மிகப்பெரிய அனுதாபம் தான் லாஸ்ட் இயர் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒருத்தர் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காரு பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்துட்டு அடுத்த லோக்சபாவில் அவரே எதிர்கட்சி தலைவராக ஆப்போசிஷன் லீடராக செயல்பட்டிருக்காரு அது யாருன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்திருக்காரு அடுத்த லோக்சபாவில் எதிர்கட்சி தலைவராக செயல்பட்டிருக்காரு அது யாருன்னு கேட்குறாங்க நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் இந்திரா காந்தி அவர்கள் ராகுல் காந்தி சோனியா காந்தி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ராகுல் காந்தியும் கிடையாது சோனியா காந்தியும் கிடையாது ஏன்னா அவங்க வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்ததே கிடையாது அடிச்சிடலாம் இப்போ ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் இந்திரா காந்தி அவர்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்திரா காந்தி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அவங்கள பற்றி பார்க்கலாம் சிக்ஸ்டி செவனில் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் தான் இந்திரா காந்தி அவர்கள் பிரைம் மினிஸ்டராக வர்றாங்க செவன்டி செவன் வரைக்கும் கண்டினியூவாக லெவன் இயர்ஸ் இந்திரா காந்தி பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்காங்க அப்புறம் செவன்டி செவனில் தான் தேசிய அவர்கள் பிரைம் மினிஸ்டர் யார் முரட்டி தேசிய அவர்கள் செவன்டி செவனில் பிரைம் மினிஸ்டர் வர்றார் ஒரு அந்த டைமில் இந்திரா காந்தி அவர்கள் எதிர்கட்சி தலைவராக செயல்பட்டிருப்பாங்களா அப்படின்னு யோசிச்சோம்னா வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா செவன்டி செவன் எலெக்ஷனில் காங்கிரஸ் மட்டும் தொக்கல இந்திரா காந்தி அவர்களே அவங்க சொந்த ரேபரலி தொழிலே தோத்துருவாங்க அவங்க தோத்ததுனால கண்டிப்பாக அவங்க லோக்சபாவுக்கு போயிருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ செவன்டி செவன்லேருந்து எயிட்டி வரைக்கும் வேறு ஒருத்தவங்க தான் எதிர்கட்சி தலைவர் செயல்பட்டிருப்பாங்க ஸோ திரும்ப எண்பதில் எலெக்ஷன் வருது எண்பதில் இந்திரா காந்தி அவர்கள் பிரைம் மினிஸ்டர் வராங்க பட் என்ன அது எண்பத்தி நாலே அவங்க இறந்து போயிடுறாங்க எண்பத்தி நாலு அவங்க கொண்டுறாங்க ஸோ அப்போனா அவங்க அந்த மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்துட்டு அடுத்து லோக்சபா லோக்சபாவில் எதிர்கட்சி தலைவரை செயல்பட்டிருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அப்போ ஆன்சர் என்ன ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் தான் ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் தான் இதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் பிரைம் மினிஸ்டர் வருவார் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கும்போது
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் பிரதமர்களுக்கு பாதுகாப்பு தருவதற்காக தனியாக எஸ்பிஜி அப்படின்னு நம்ம உருவாக்குறாங்க எஸ்பிஜி ஸ்பெஷல் ப்ரொடக்ஷன் குரூப்னு சொல்லுவாங்க ரீசெண்டாக காப்பான் படத்தில் சூர்யா வருவாரில் அதாங்க ஸ்பெஷல் ப்ரொடக்ஷன் குரூப் இந்தியாவோட உச்சக்கட்ட பாதுகாப்பு அமைப்பு பிரதமருக்கு மட்டும் கொடுத்தாங்க இன்னும் முக்கியமான விஷயங்க ஆரம்பிக்கும் போது யாராக இருந்துச்சுன்னா பிரதமருக்கும் அவங்க குடும்பத்தில் உள்ளவங்க மட்டும்தான் இந்த எஸ்பிஜியை பாதுகாப்பு கொடுத்தாங்க பின்னாடி என்னன்னா நல்லாவே எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்ல ராஜீவ் காந்தியர்கள் படுகொலை செய்யப்படுவார் அப்போ அவர் வந்து முன்னாள் பிரதமர் ஸோ முன்னாள் பிரதமரே கொண்டுட்டாங்கன்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க இனிமே பிரதமர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது முன்னாள் பிரதமர்களுக்கும் எஸ்பிஜி பாதுகாப்பு கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறாங்க ஸோ அது மூலம் என்ன ஆனால் பிரதமர் அவங்க குடும்பத்தில் உள்ளவங்க முன்னாள் பிரதமர் அவங்க குடும்பத்தில் உள்ளவங்க அவங்க எல்லாருக்குமே எஸ்பிஜி பாதுகாப்பு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க லாஸ்ட் இயர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் இந்தியாவில் யாராருக்கெல்லாம் எஸ்பிஜி பாதுகாப்பு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அதுக்கப்புறம் முன்னாள் பிரதமர் பண்ணுறமுள்ள மன்மோகன் சிங் அவர்கள் அவங்க ஒய்ஃப் ஒருத்தாங்க அதுக்கப்புறம் ராஜீவ் காந்தி அவர்களோட குடும்பத்தில் உள்ள சோனியா காந்தி அவர்கள் ராகுல் காந்தி பிரியங்கா காந்தி மொத்தம் ஆறு பேர் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க பட் என்ன ஆச்சுன்னா போன வருஷம் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து இனிமே இப்ப ஆக்சுவலி இப்ப வந்து பிரைம் மினிஸ்டருக்கு மட்டும் அந்த எஸ்பிஜி பாதுகாப்பு இருக்கட்டும் மற்றபடி மன்மோகன் சிங் அவங்க ஒய்ஃப் சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தி பிரியங்கா காந்தி இவங்க யாருக்கும் எஸ்பிஜி பாதுகாப்பு கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கு அடுத்து அதிகபட்ச பாதுகாப்பு ஜெட் பாதுகாப்பு கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க எதனால் எஸ்பிஜி பாதுகாப்பு அவங்களுக்கு கேன்சல் பண்ணாங்க அப்படின்னா எஸ்பிஜி பாதுகாப்பு அந்த சட்டத்தில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குங்க முன்னாள் பிரதமர்கள் அவங்க குடும்பத்தில் உள்ளவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்கா இல்லையான்றத உளவுத்துறை ரிப்போர்ட் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு எஸ்பிஜி பாதுகாப்பு கொடுக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்றத கவர்மெண்ட்டே முடிவு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை வச்சு தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்த மன்மோகன் சிங் அவர்களுக்கு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ஐந்து ஆண்டுகள் எஸ்பிஜி பாதுகாப்பு கொடுத்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தான் அதை கேன்சல் பண்ணாங்க சோனியா காந்தி குடும்பம் இருக்காங்களா சோனியா ராஜீவ்ல <laughs> எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சில முக்கியமான ஆக்ட் எல்லாமே ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு போய் வந்ததாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தால மூணு ஆக்ட் வந்திருக்கும் இது மூணுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆக்டுங்க கன்சியூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷார்ட்டா கோபுரா ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க முக்கியமாக கோபுரா ஆக்ட் கன்சியூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தால வந்தது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அது மட்டும் கிடையாது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் என்விரான்மெண்ட் ஆக்ட் அதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாலும் வந்தோம் இதுவும் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க இன்னொன்று ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆக்டுங்க குழந்தை தொழிலாளர் தடுப்பு சட்டம் சில்ட்ரன் லேபர்ஸ் ப்ரொவென்டி ஆக்ட் நினைக்கிறேன் குழந்தை தொழிலாளர் திருப்பு சட்டம் அதுவும் ஆயிரத்தி எண்பத்தில் வந்துச்சு இது மூணுமே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நிறையா டைம் பிலிம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க குரூப் டூ குரூப் ஒன் மீன்ஸ் சோசியல் இஷ்யூ அப்படின்ற டாப்பிக்கில் இந்த குழந்தை தொழில் பாதுகாப்பு சட்டம் நூறு பாதுகாப்பு சட்டம் இது எல்லாமே கேட்டிருக்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அது மட்டும் கிடையாதுங்க அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாலில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஆப்ரேஷன் பிளாக் போர்ட் அதாவது கரும்பலகை திட்டம்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ரேஷன் பிளாக் போர்ட் கரும்பலகை திட்டம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பள்ளிக்கூடத்திலும் இந்தியாவில் உள்ள எல்லா பள்ளிக்கூடத்திலையும் குறைந்தபட்ச வசதிகளையாவது கொடுக்கணும் குறைந்தபட்ச வசதி கொடுக்கணும் ராஜீவ் காந்தி அவர்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பெருமை இருக்குது என்ன பெருமை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அது வரைக்குமே எந்த ஸ்டேட்லேயும் லோக்கல் பாடின்னு சொல்லுவாங்களா பஞ்சாயத்து ராஜ் லோக்கல் பாடி கவர்மெண்ட் அதுன்றது ஒரு கரெக்டாக ஒரு ப்ராப்பராகவே கிடையாது அப்போ ஒரு கமிட்டி என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்கள் இந்த லோக்கல் பாடி கவர்மெண்ட் இருக்கலாம் பஞ்சாயத்து ராஜ் அவங்களுக்கு அரசியலமைப்பு அங்கீகாரம் அதாவது கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிக்கல் வச்சால் மட்டும்தான் அவங்கள எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த கமிட்டி சொன்னது யாருன்னா எல்எம் சுவிங்கி கமிட்டி எல்எம் சுவிங்கி கமிட்டி இதுக்கும் ராஜீவ் காந்தி அவர்களும் என்ன தொடர்பு பார்த்தீங்கன்னா ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் தான் அந்த கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் ஃபார்ம் பண்ண கமிட்டி தான் எல்எம் சுவிங் கமிட்டி அந்த கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா பஞ்சாயத்து ராஜுக்கு அரசியலமைப்பு அங்கீகாரம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷனை ஃபாலோ பண்ண
பஞ்சாயத்து ராஜா பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் நாலு கமிட்டி ஆமா இருக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு எஃப் ஆம் அண்ணா பல்வேந்திரா மேதா கமிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு எஃப் ஆம் அண்ணா அசோக் மேதா கமிட்டி அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு எஃப் ஆம் அண்ணா வி கே ராவ் கமிட்டி அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல எல் எம் ஸ்விங் கமிட்டி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு வி கே ரோ கமிட்டி சொல்லல அது மட்டும் தாங்க பிளானிங் கமிஷன் ஃபார்ம் அண்ணா கமிட்டி மீது எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் அண்ணா கமிட்டி இது நாலுமே பஞ்சாயத்து ராஜுக்காக உள்ள கமிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன் வச்சுங்க ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் பிரியல ரெண்டு முக்கியமான அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் பதவிப்படும் <laughs> தடிச்சிடம் <laughs> என்ன <laughs> இனிமே இருபத்தோரு வயசு வேண்டாம் பதினெட்டு வயசு வந்த யார் வேணா ஓட்டு போடலாம் அப்படின்னு கொண்டு வராங்க ஸோ பாருங்க இருபத்தி மூணுலேருந்து பதினெட்டாக குறைக்கிறாங்க ஓட்டு போடுற வயசை யார் பிரியல ராஜீவ்காந்தி பிரியல எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு முக்கியமானது அது என்ன அமெண்ட்னா அறுபத்தி ஓராவது அமௌண்ட் பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு அறுபத்தி ஓராவது அமௌண்ட் அது என்ன ஆர்டிக்கல் அமௌண்ட் பண்ணிப்பா த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அங்க ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஓட்டு போடுற வயசு பதினெட்டு வயசு பதினெட்டு வயசு வந்த யார் வேணா ஓட்டு போடலாம்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு அமௌண்ட் முக்கியமானது ஏன் போச்சுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் பிரைம் மினிஸ்டராக வந்த ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஃபுல்லாக அஞ்சு வருஷம் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு நல்லா பாருங்கள் ஜவஹர்லால் நேரு இந்திரா காந்திக்கு அப்புறமா அஞ்சு வருஷம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண பிரைம் மினிஸ்டர் தான் ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் தான் ஏன்னா சாஸ்திரி அவர்கள் வந்த ரெண்டு வருஷம் இறந்து போயிடுவார் சரண் சிங் அவர்கள் கவர்மெண்டும் கவந்துடும் முரண் தேசாய் கவர்மெண்டும் கவந்துடும் ஸோ பாருங்கள் அவங்க ரெண்டு பேர் நேரு இந்திரா காந்திக்கு அப்புறம் ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் மட்டும்தான் அஞ்சு வருஷம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பார் இதுக்கெல்லாம் இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருப்பாங்க என்ன ஒப்பந்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் தான் இலங்கை ஒரு <laughs> <laughs> ராஜீவ்காந்தி உயிருக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்தா வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்ல தமிழ்நாட்டில் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர்ல இதனால கொல்லப்படுறார் அப்படின்றது நம்ம ஃபுல்லா பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் நம்புறேன் ஸோ மறக்காம லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வ